。王者星原皮肤哪款最值得入手？虽然看不惯小王让我让家给皮肤买皮肤的行为，但不得不说，有些星原皮肤的确能提升手感。第五款大乔的云朵天使星原套装，谁说小王的星原皮肤只会换色？他甚至连狗的品种都给你换了，这你受得了吗？一技能像水晶桥一样晶莹剔透，看上去非常的清爽；二技能虽然看上去没啥变化，但你传送那一刻有如踩到云上一般；三技能地上会留下三个不同方向的猫头，看上去非常可爱。大招的轮廓既像云朵又像棉花糖。整体看上去非常的舒服。当初很多人觉得小王掐烂钱没买这个，现在回过头一看，数这款星元最好看。第四款，公孙离的 Hello Kitty 星元，作为一款联动的星元皮肤，制作水平绝对要远超于平均水准。这款皮肤最值得称赞的地方，就是公孙离的武器，由原来橘子的皮儿换成了粉色的 Hello Kitty 毛，从普攻特效再到技能特效，几乎换了个遍。而且技能里还加入了草莓的特效，整体看上去极度舒适。第三款，刘备的十之思念星元。果然，时间是条逆流的河，可以让大叔秒变小鲜肉。不愧是拥有两套新传说的男人。这款皮肤具体说不上哪里好，但看上去真的很有感觉。看到刘备的其他皮肤，感觉实力一般。但每当看到这款皮肤，必须坐起来打，尤其是这对黑色大翅膀，团战时压迫感直接拉满。这款皮肤，你可以说它剑魔丑，但海报绝对能排第一。第二款兰陵王和花木兰的荆棘舞步，作为最近刚出的星原皮肤，这两款皮肤确实涉及到我心巴上了。先来看兰陵王的星原皮肤，粉白色的西装礼服看上去确实绅士了不少，颇有阳光开朗大男孩的味道。技能特效主要以粉色为主，就连隐身时的边框特效都改成了粉色。不过，就算兰陵王穿得再优雅，也掩盖不住老六的气息。再来看一下花木兰的星原皮肤。这款皮肤最大的缺点，可能就是这顶突兀的红发，感觉配上原来的白发更违和一点。局内有种纯白公主的感觉。如果说兰陵王的星原皮肤主打剑魔，那么花木兰的星原皮肤主打的就是手感。粉色的沉默印记看上去更加清晰，技能连招也感觉更加丝滑流畅。这两款皮肤及星原皮肤目前仍在返场中。截止到本月的二十五号。如果有默契交锋的玩家，还是值得一冲。第一款貂蝉金色仲夏夜星传说，首先最值得兑换的，毫无疑问，绝对是貂蝉的金色仲夏夜。我愿称之为星原皮肤里的天花板，并且不接受任何反驳。金色让皮肤看起来更加的高贵。毫不夸张的说，有金色仲夏夜之梦之后，貂蝉其他皮肤已经没有入手的必要了。虽然大家都说优化之后不如从前，但放到现在仍然非常惊艳，至今仍然是部分貂蝉玩家的主力皮。OK， 以上就是鸟哥认为最有创意的五款星原皮肤，你们觉得还有哪些星原皮肤值得推荐？欢迎讨论，鸟哥就先行告。